，你今晚别走了。放心，我呢就送你到小区门口，我不进去。你家房子很漂亮啊，要不然你先回去嘛。这是我儿子，你就是小莫啊，阿姨好。哎，真乖。依林，林总应酬的时候喝了点酒，我就没让他开车回来，我顺道送他回来的。啊，还什么林总林总，咱们都是老同学了，你可真是。都跟你说了多少回了，少喝酒少喝酒，你看又麻烦别人。小猪，没事的。哎，那老同学，我这也送佛送到家了，那我先先走了啊。哎，别啊，都到家门口了，进去坐坐。哎呀，这时间也不早了，要不然下次吧。再见啊，依林。再见。小莫已经睡着了。哦，这件西装，明天拿去给你干洗了。怎么有把钥匙啊？幺七零九。啊，这钥匙是我在小区里捡的，我看见上面写了门牌号，所以我就捡回来了。你说这钥匙上有门牌号，多危险呀、啊！明儿我就送物业去。不用，明天我送去就好。我想跟你商量件事儿。你说，能不能让一凡去你们公司法律部上班啊？这事儿可能不太好办呢。这个我知道。可是你看，现在宇明也有了自己的新公司，一凡工作又这样，以后他们两个之间差距肯定会越来越大，这对我妹妹不好。我爸爸呢？你跟我提这事儿了，我妹妹的事儿，咱们还是能帮就帮吧，你说呢？你说的我都明白，关键问题是，现在法律部他不缺人呢。要不然，我明天给老夏打个电话。当初他跟严琦的事儿，还是我给介绍成的，这个面子他总应该给我吧？不用不用，这事儿回头还是我去问吧。啊，那这样最好。你现在酒量可以啊，既没酒劲儿，也没酒味儿。说他是不是发现什么了？你的钥匙。他这个人啊，可真够敏感。我跟你说啊，你别把江一凡弄公司来。呃，幺七零九，我想起来，还真有这么回事儿。昨儿一老头还来问过呢，丢了把钥匙。那这家人够奇怪的，怎么会把门牌号贴在钥匙上啊？老年痴呆，身上还带小卡片呢。姓名、住址、家庭电话全都有，钥匙就给一把。他老伴说了，怕人给骗了，回去拿钱。这事发生过。哦，行，那就麻烦您把这钥匙还给他们吧。好，我还得代他谢谢您呢。没事，再见。哎，好。收入不好不要，个子不高不行，长得像张东健一样的他都嫌。张东健啊。那可是大部分人的偶像啊！现在倒好，手表他都挑了。
还给人拉上了广告。我对他的忍耐已经到了极限了，你就别再折腾我了，行吗？我不准备再伺候了。哎，起来。姐，让他自己去找吧，我真的不想再管了。你少来了，我还不知道你在想什么呀。行，我不陪汪总打高尔夫，去姐夫公司，行了吗？真的，但是你必须给我把小亚的事儿给我搞定了。行，那我再努力努力。这贼鸡那样，跟姐妹之间还给我弄这个。快点，媳妇。一凡工作的事儿有消息了吗？爸今天又来电话催了。我已经给那边打招呼了，可是他们一直没给我回话。我想八成可能是插不进去吧。你呀、啊，就是脸皮薄。我今天已经给严琦打电话了，让他好好跟老夏说说。啊。爸，你就帮帮妈妈和外公吧。小姨的工作都快成他们心病了，听到了吗？你儿子发话了。严琦都出马了，老夏还能不答应吗？这样吧，明天我去公司，我再催一催，成也成，不成也必须得成。这样行了吗，老婆？爸爸太棒了。嗯、老公，有点紧张啊。干嘛呀？怕给你姐夫丢人呀、啊？怕呀。怕那就别去了。其实我觉得汪总人人挺好的，人不错。你想想上次妈去闹过了，我就这么走了，没跟他说一声，再回去人家也没说什么。嗨，没事儿，哪天我跟他喝顿酒就过去了，你呢安心面试，啊。这回来吧，主要也是为了满足我姐的心愿。明儿，哎，姐夫来了。姐夫、啊。姐夫。他紧张，有我在呢，有什么好紧张的？是，明儿上午你们开业，我没有时间去。不过东西呢，早就给你准备好了。这什么呀？这是？看看。哎呦，几几件手套啊？这个。你俩现在关系有点密切了吧？啊，差点。别紧张，老婆。哎呀，知道了。我觉得你的学历其实还可以，有你姐夫在，你不用担心。你的简历他们也看过，临海出来的律师，他们是认可的，你别紧张啊！我不紧张。林磊，我记得你答应过我，不让他进来。我有什么办法呀？我阻拦不了。什么叫阻拦不了啊？法律部老夏的老婆是依林给介绍的，他们俩是好朋友。依林已经给他打过电话了。你们那摊的事儿，我多少了解点儿。不过他也真是的，为什么非办到不可呢？那咱俩怎么办？就算一凡不在公司，老夏听到任何关于咱们俩的事儿，他也会第一时间告诉依林。你就那么怕他知道？我不是怕，咱们俩在一家公司，能够低调点，尽量低调。我记得我跟你说过，我不在乎你有家庭有孩子，但是也请你给我们俩一点空间好吗？如果你连这点都做不到，那行，那他来，我走。青山。你这么快就面试完了？只是走个过程而已。哦，那行，你们聊吧。今儿面试怎么样？我都听见了，姐夫。我
本来我就没打算来你们公司。姐夫，你跟我姐也是十几年的感情了，这么多年她对你从来没有过二心。我是看着她从一个心高气傲的职业女性变成家庭主妇的。她现在所有的自信完全来自于你跟小莫。有时候我都不知道，她这样到底算是迷失了自我，还是算找到了自己。但是有一点我可以肯定，如果你要让她失望的话，她的自信就被抽走了，她就垮了。既然你什么都知道了，我希望你能替我保守这个秘密，好吗？保不保命，这不重要。重要的是隐瞒不等于不伤害。其实我姐早就已经有一些察觉了，她没说而已。可就算她继续选择相信你，那总有一天。姐夫，你应该知道什么叫做真正的不伤害吧？我知道。如果你能做到的话，我谢谢你。我姐应该快把饭做好了，回家吧，姐夫。回去吧。先不告诉你的，给你个惊喜。看你今天心情不好，就说出来让你乐呵乐呵。咱们的那个周林海主任要走了，新来的那个合伙人叫做马腾。听不明白什么意思？啊？我的意思是说，你马上就可以回我们事务所来了。这几天河马黄天天的跟在那个马腾后边转悠，就提你这事儿呢。哎呀，你笑一个嘛，笑不出来。大姐，怎么不接啊？不知道说什么。一帆为什么老不接电话呀？奇怪，今天面试不是挺顺利的吗？是啊。我们公司对他挺满意的，后来我们还担心怕他不去。那有什么别的事儿吗？没别的什么事儿。哦，就是他跟我说，他说姐夫，他你现在事业顺风顺水的，你看你现在这么好，都是因为姐姐支持你。他觉得我把你耽误了。后来我。反省了一下自己，我觉得说的是对的。啊，这么多年的确你的付出比我的付出多太多了。这个家没有你，根本就不叫家。所以呢，从今以后啊，你只要说话，你让我干什么我都干，做牛做马，什么事我都愿意做。真的。你怎么会突然跟我说这些？一凡干嘛跟你说这些话？奇怪。
，依林姐，我跟你说啊，这个特别好啊！我也没想到啊，他今天陪我玩了一天了，我说玩什么他就玩什么。<笑>对呀、啊，他一点大老板的架子都没有。哎，这个极品高富帅就归我了啊！好了，不跟你说了，你等着我呢啊！好，好，可以吗？可以。你怎么样？玩的高兴吗？嗯，特别高兴。高兴就好，小丫。哎，我说句实话，你。你别生气。这个我对八五后啊，确实没感觉，我也不想骗你。呃，那你刚才陪我疯那么久，干什么呀？这不也是会让你高兴吗？咱们都是好朋友，还有这些，你喜欢我都可以买给你。但是谈这事儿真不行。没想到你眼光还挺高的。我接触人呢，算是比较多。这女孩子们，秀性感的有，装可爱的有，像你这么率真直爽的，还真不多。你确实很优秀，尤其刚才给你拍照片的时候，我看你在旋转木马上，夕阳照在你身上的时候非常美。可是，你确实不是我的菜。嗨，没事儿。你不请我就不愿呗。哎哎哎！可是不过呢，咱俩的缘分已经到了这一步，要不你帮我个忙吧？啊！你身边一定有很多像你这样的高富帅吧？你给我介绍一个呗。小杨，我必须给你个忠告，别老盯着有钱人，人有钱啊，难免就有臭毛病。没钱的说不定臭毛病更多呢，你别那么小气，给我介绍一个怎么了？你怎么这么执着呢你？哥哥，买一朵花送给姐姐吧，送给你女朋友好不好？那我买朵花送给你，你听我的，好吗？哎，你都给我吧。啊？哎，够吗？啊、够了够了，谢谢哥哥。啊、不客气不客气，谢谢你谢谢你。谢谢你